நீங்க பார்த்துட்டு இருக்குது அக்னிதம் சேனல் நிறைய பேர் ஆட்டோமேட்டிக் ஹேண்ட் சானிடைசர் மிஷின் செய்யுங்க சானிடைசர் மிஷின் செய்யுங்கன்னு கேட்டுட்டே இருந்தீங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ஹேண்ட் சானிடைசர் மிஷின் தான் செய்ய போறோம் இந்த வீடியோவை நான் எப்போ போட்டிருக்க வேண்டியது ஆக்சுவலா கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்ததுனால தள்ளி போட்டு தள்ளி போட்டு இப்போ இந்த வீடியோவை போடுறேன் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஹேண்ட் சானிடைசர் மிஷினை நான் கோஸ்டோட் கிட்ட வச்சு தான் செஞ்சிருந்தேன் நீங்க என்ன கோஸ்டோட் கிட்ட வாங்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே ஆட்டோமேட்டிக் கூல் ட்ரிங் மிஷின் எப்படி செய்யறதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதே போலதான் இதுலயும் செஞ்சிருக்கேன் ஆனா இதுல ஒரு சில மாடிபிகேஷன்லாம் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோல நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பேட்டரி அடிக்கடிக்க சேஞ்ச் பண்ணி போட முடியாது சோ அதுக்காக வேற ஒரு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லியிருந்தேன் அது என்ன டெக்னிக் நான் இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் சோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன என்ன இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வாங்க फ्रेंड्स எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக் ஹேண்ட் சானிடைசர் மிஷின் செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு இதே போல் ஒரு பெரிய பாட்டில் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் குவாட் ஸ்டோர் கிட்லேருந்து வாட்டர் பம்ப் அண்ட் அதோட பைப் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த சர்க்கியூட் போர்டு எடுத்துக்கோங்க இது பேர் கியூப் பாக்ஸ் ப்ராசஸார் அப்புறம் ஐஆர் சென்சார் எடுத்துக்கோங்க அதாவது இன்ஃப்ரா ரெட் சென்சார் அதுக்கப்புறம் பவர் சப்ளை கொடுக்கறதுக்கு ஃபோர் ஏஏ பேட்டரி ஹோல்டர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் பேட்டரியும் போட்டுக்கோங்க பேட்டரியோட ஹோல்டர்லேயே ஆன் ஆஃப் ஆப்ஷன் இருக்கு அப்புறம் லாஸ்டா இதே போல ஃபோர் ஒயர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகே இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்க இது மாதிரி பாட்டில் தான் எடுக்கணும் இல்ல இந்த மாதிரி பாட்டிலுக்கு பதிலா வேற ஏதாச்சும் பெரிய டப்பா கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டிலுக்குள்ளார வாட்டர் பம்பை இந்த இடத்துல இதே போல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இந்த இடத்துல ஓட்ட போடணும் ஓட்ட போடுறதுக்காக நான் சால்ட்ரிங் ஐனை யூஸ் பண்றேன் கரெக்டா ஃபிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஓட்ட போட்டுட்ட பிறகு நைஃபை யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல இருக்கிறத எடுத்துருங்க எடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் ஜாக்கிரத்தையாக எடுங்க நண்பா பாட்டிலில் நீங்கள் கரெக்டாக ஓட்டை போட்டு இருக்க அந்த வாட்டர் பம்பை பாட்டிலில் இதே போல் கரெக்டாக உள்ளார போகுதான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்ஸ் கரெக்டாக உள்ளார போச்சுன்னா அந்த வாட்டர் பம்பை பாட்டிலோட உள்ளார பக்கமாக இதே போல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ நமக்கு கரெக்டாக உள்ளார போகுது அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் பம்போட பைப்பு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வெளியில் வர மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு அதே போல் சால்ட்ரிங் ஐனை யூஸ் பண்ணி ஓட்டை போட்டுட்டு அந்த பைப் கரெக்டாக அதுக்குள்ளார போயிட்டு வருதான்னு செக் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த வாட்டர் பம்பில் பைப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பைப்பில் இருந்து தண்ணி வருமானு செக் பண்ணால் கண்டிப்பாக தண்ணி வராது ஏன்னா பைப் அந்த இடத்துல மாடிங்க இருக்குது ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துலையும் ஓட்டை போடணும் ஓட்டை போட்டுட்டு பைப்பை இந்த பக்கமாக வெளியில் கொண்டு வந்துட்டு திரும்பி இந்த இடத்துல சின்ன ஓட்டை போட்டுட்டு பைப்பை அது வழியாக கொண்டு போங்க வெளியில் பைப்பை இதே போல் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்படி நீங்கள் பண்ணுறதன் மூலிமா பைப்பு எந்த இடத்துலையும் மடங்காது அதே போல் வாட்டர் ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்கும் இப்படி நீங்கள் பைப்பை கனெக்ட் பண்ணுறதன் மூலிமா இதில் இன்னொரு யூஸும் இருக்குது பைப்பை இதே போல் பிடிச்சிட்டு தூக்கிட்டு போகலாம் சூப்பரா தானே இருக்கு ஓகே இப்ப நீங்க கரெக்டா பிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நீங்க ஓட்ட போட்டு அந்த மோட்டார் பைப் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணீங்கல்ல அது வழியா தண்ணி வெளியில வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அந்த இடத்துல சின்ன சின்ன கேப் எல்லாம் இருக்கும் அந்த கேப் எல்லாம் அடைக்க நான் குளூவை யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கிறேன் நீங்க குளூவை யூஸ் பண்ணி எல்லா இடத்துலயும் ஒட்டிட்ட பிறகு அந்த பாட்டிலுக்குள்ளால தண்ணியை ஊத்திட்டு செக் பண்ணி பாருங்க தண்ணி எங்கேயாச்சும் லீக் ஆகுதான்னு சப்போஸ் லீக் ஆச்சுன்னா திரும்பி அந்த இடத்துல மட்டும் குளூவை கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாட்டிலோட முடிய நாம போட்டுக்கலாம் போன குவாட் ஸ்டோர் வீடியோல யூஸ் பண்ணியிருந்தா அந்த தர்மா குழு கார்பன் ஷீட் எடுத்துக்கினேன் இது எப்படி செஞ்சதுன்னா ஒரே சைஸ்ல தர்மா குழு கார்பன் ஷீட் கட் பண்ணிட்டு தர்மா குழு மேல குளூ அப்ளை பண்ணி அதுக்கு மேல கார்பன் ஷீட்டை ஒட்டிக்கினேன் நாம எடுத்துக்கின பொருள் எல்லாம் கார்பன் ஷீட் மேல இப்படி தான் பிக்ஸ் பண்ண போறோம் பேட்டரியோட ஹோல்டர்ல குளூ அப்ளை பண்ணி கார்பன் ஷீட்ல ஒட்டிக்கோங்க பேட்டரியோட ஹோல்டர் மேல குளூ அப்ளை பண்ணி ப்ராசஸர் போர்டை ஒட்டிக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே குளூ அப்ளை பண்ணி ஓட்டுங்க அப்பதான் டிஸ்மெண்டல் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இதே போல ஒட்டிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு பேட்டரி தீந்து போச்சுன்னா பேட்டரியோட ஹோல்டரை இதே போல கழட்டி பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்றதும் அதே போல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈஸியா தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஐஆர் சென்சார் எடுத்துக்கோங்க அதுல விசிசி கிரவுண்ட் அவுட் மூணு போட்டு இருக்கும் இப்போதான் நம்ம சர்க்கியூட் கனெக்ஷனை கொடுக்க போறோம் நான் எப்படி கொடுக்கறனோ அதே போல கொடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒயர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க நான் ரெட் கலர் ஒயர் எடுக்கிறேன் ரெட் கலர் ஒயரை ஐஆர் சென்சரோட
இப்போ அந்த அவுட்புட்டில் வாட்ரு பம்பை நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் வாட்ரு பம்ப்லேருந்து வர ஒயர் வந்து டைரெக்டாக கம்பியில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஸோ அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குல்ல அதில் தான் நம்ம அந்த வாட்ரு பம்போட ஒயரை கனெக்ட் பண்ணணும் வாட்ரு பம்போட பாசிட்டிவை அதாவது அந்த ரெட் கலர் ஒயரை அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்க எம்ஏவோட ஒன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூ டிரைவரை யூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கோங்க இதே போல் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா வாட்ரு பம்போட நெகட்டிவ் ஒயரை எம்ஏவோட டூல கனெக்ட் பண்ணிட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் கனெக்ஷனும் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம அந்த சர்க்கியூட் போர்டுக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்கலாம் ஐஆர் சென்சரா அந்த பாட்டில்ல இதே மாதிரி வச்சு ஒட்டிக்கோங்க ஒட்டுறதுக்காக குளூவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒட்டிட்டோம் இப்போ நம்ம ஃபுல்லா முடிச்சுட்டோம் சர்க்கியூட் கனெக்ஷனே இதான் நண்பா நான் எதுக்கு ஐஆர் சென்சரை இந்த இடத்துல வைக்க சொல்றேன் அப்போதான் கைய காமிக்கிறப்போ சானிடைசர் கையில அழகா ஊத்தும் இந்த டியூப் வந்துட்டு லைட்டா மடக்கி இருந்தா தானே சானிடைசர் கையில ஊத்துறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இதே போல உங்ககிட்ட இருக்க ஏதாச்சும் கம்பி எடுத்துக்கோங்க நான் காப்பர் கம்பி எடுத்துக்கணும் அந்த கம்பியை டியூப் உள்ள விட்டு இதே போல லைட்டா மடக்கிக்கோங்க இப்போ இந்த டியூப்ல ஓட்ட பெருசா இருக்கிறதுனால அதுல இருந்து சானிடைசர் அதிகமா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதுக்காக இதே போல ஏதாச்சும் லெட் பென்சில் எடுத்து அதோட டாப்பை கழட்டிக்கோங்க அப்புறம் அதை அந்த டியூப்ல இதே போல ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த இடத்த சுத்தி குளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அது வெளியில வராது சோ இப்ப நான் அதுல தண்ணிய ஊத்தி செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் தண்ணி எவ்வளவு கம்மியா வருதுன்னு பாருங்க இந்த அளவுக்கு நம்மளோட சானிடைசர் வந்தா போதும் இந்த சானிடைசர் மிஷின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஆன்லே இருந்தாதான் யாராச்சும் எப்பவாச்சும் வீட்டுக்கு அப்படி இல்லைன்னா கம்பெனிக்கு வந்தாங்கன்னா கையில கொஞ்சோண்டு சானிடைசர் அப்ளை பண்ணிட்டு உள்ளார வர முடியும் சோ அப்படி இந்த சானிடைசர் மிஷின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஆன்லே இருந்தா நம்ம பேட்டரிக்கு எங்க போறது நீங்களே சொல்லுங்க ஒன்னு ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி வாங்கி போட்டுக்கணும் அந்த பேட்டரி வாங்கணும்னா காசு ரொம்பவே அதிகமாகும் சோ அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்ல ராஜா அப்படி இல்லைன்னா வேற ஒரு டெக்னிக் இருக்கு அது என்ன டெக்னிக் நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் அந்த சர்க்கியூட் போர்டையும் அந்த பேட்டரி ஹோல்டரையும் தனியா கழட்டிருங்க ஒயர் எல்லாம் கழட்ட தேவையில்ல அந்த சர்க்கியூட் போர்டையும் அந்த பேட்டரி ஹோல்டரையும் மட்டும் கழட்டினா போதும் கழட்டிட்ட பிறகு அந்த சர்க்கியூட் போர்டில் குளூ அப்ளை பண்ணிட்டு கம்மியாட்டுக்கு கம்மியா தர சார்ஜர் மட்டுமே எடுங்க பேட்டரி ஹோல்டர் மூலியமா அந்த சர்க்கியூட் போர்டுக்கு பவர் சப்ளை கொடுப்போம்ல அதுக்கு பேர் டிசி ஜாக் சொல்லுவாங்க சோ அதுக்கு பக்கத்துல ப்ளூ கலர்ல இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் டெர்மினல் கனெக்டர் சொல்லுவாங்க சோ அது வழியா தான் நம்ம பவரை கொடுக்க போறோம் அதுலயே பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ் எதுன்னு இண்டிகேட் பண்ணிருப்பாங்க சார்ஜர்ல இருந்து வர பாசிட்டிவ் ஒயரா அதாவது ரெட் கலர் ஒயரை பாசிட்டிவ்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெகட்டிவ் ஒயரை அதாவது பிளாக் கலர் ஒயரை நெகட்டிவ்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூ டிரைவர் யூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் இப்ப நம்ம எல்லா கனெக்ஷன்ஸும் முடிச்சாச்சு இப்போ இதுல சானிடைசர் ஊத்திட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம் சானிடைசர் நீங்க எடுக்கிறப்போ தண்ணி மாதிரி இருக்க சானிடைசர் எடுத்துக்கோங்க ஜெல் டைப்ல இருக்க சானிடைசர் எடுக்காதீங்க ஜெல் டைப்ல இருக்க சானிடைசர் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அந்த மோட்டார் வழியா பம்பாவா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் சோ அதனாலதான் தண்ணி மாதிரி இருக்க சானிடைசர் நீங்க எடுத்துக்க சொன்ன உங்களுக்கு ஹோம் மேட் சானிடைசர் வேணும்னா சொல்லுங்க நான் கூடி சீக்கிரம் வீடியோவா பண்ணி போடுறேன் இப்போ சானிடைசர் அதுல ஊத்திக்கலாம் ஓகே இப்ப இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல பவர் சப்ளை கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் கை காமிக்கிறேன் சானிடைசர் கொஞ்சம் தான் வருது நான் கையில ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் வா இது செம சூப்பராவே ஒர்க் ஆகுது இப்போ நான் கைய கிட்ட எடுத்துட்டு போயிட்டு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்களே பாருங்க நான் இப்ப கைய கிட்ட எடுத்துட்டு போறப்ப கொஞ்சோண்டு சானிடைசர் ஊத்துது அதுவே எட்ட எடுத்துன்னு வரப்ப கம்மியா ஊத்துது நீங்களும் வீட்டுல செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க நாமளே இந்த கொரோனாவை தள்ளி தள்ளி வச்சாலும் அந்த கொரோனா நம்மள விடுற மாதிரி தெரியல சோ அதனால இந்த மாதிரி சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாம் தவறாம எடுத்துக்கோங்க <laughs> நீங்க